。贤贵妃，这是要去哪儿啊？皇上有旨，让臣妾去赏月。去吧。他这般得意，他是要在本宫面前耀武扬威吗？娘娘，回船上去吧。本宫想在这儿多待一会儿，那奴婢去取些药来。这个还挺好吃的。问纯贵妃于妃安，梅嫔来了，快坐吧。可心上茶。是。怎么想着过来了？妹妹睡不着，来找姐姐们聊聊天。嗯。只怕是妹妹太像皇上了，才会睡不着吧。姐姐们知道吗？东巡前，钦天监曾禀报说，鹤星献离宫，预示中宫将有祸殃临头。这如今看来啊，皇后娘娘病重，就是应了这句天象啊。不能乱讲，皇后病重，是因为七阿哥过世，伤心过度所致。可怜的孩子，怎么就得了痘疫？还好这一场痘疫只是轰了一个七阿哥，别的阿哥和公主都安然无恙，也算是神佛庇佑了。有什么可怜的？两位姐姐，没听说过一种说法吗？什么？一报还一报啊！为娘的做了什么孽，便都报应到孩子身上。这二阿哥和七阿哥都是健健康康的好孩子，怎么会都早夭了呢？梅嫔，说话不要没遮没拦的。若是给皇后娘娘听一报还一报，一报还一报。本宫做了什么孽，都报应在永莲和永从身上。为娘的做了什么孽，便都报应到了孩子身上。不，不，啊，啊！什么东西落水了？姐姐，别呀、啊，外头春寒。也对，若是有人落水了，必定会呼救，不会这么安静的。好了，停手吧。说到底
，也是皇后让他们取药找太医，才没跟着他。平日里这两个丫头还算是尽心，等皇后好了，还得留着伺候皇后呢。皇娘宽允，罢了吧。该罚的也罚了，听说，把皇后救上来的，是个御前侍卫，是吗？是侍卫凌云彻看到皇后娘娘落水，跳下去救的。是个有功的人。皇上，凌云彻是皇上御前最末等的兰陵侍卫，此刻正在换衣裳，一会儿就过来回话。传朕旨意，凌云彻救护皇后有功，赏白银三百两，升为三等侍卫，不必进来谢恩了。这。齐太医，怎么样啊？齐太医，皇后娘娘是不是不太好啊？我先禀告皇上去吧。哎，皇上，如何？皇后娘娘腹中的水已经控制来了，娘娘的脉象是怒气攻心，心力交瘁之兆。此刻痰气上涌，迷了心窍，神志一直未曾清醒。嘴里说着什么，一包换一包，只怕是，只怕，只怕什么？皇后娘娘油尽灯枯，怕是到了弥留之际了。皇上，臣妾自知不久于世，臣妾以执掌封印的后宫之主身份。向您力荐继后人选，纯贵妃，她诞于皇祠，勤俭侍奉，温厚相赞。她的德行，足以填为中宫。皇后，这件事情不应该由你来考量。皇后，不只是一个称呼。一个身份，更是朕的枕边人，所以这件事情应该由朕来思量。恕臣妾多嘴一句，陈贵妃、淑嫔，哪怕你要另选女子为中宫，臣妾都不担心。可有一个人，他断断不能。贤贵妃，出身乌拉那拉氏，献帝的景仁宫有多恶毒，你是知道的。这样女人的后裔，断断不可入出中宫。皇后好生歇息吧，不必说这些了。你很久没有叫过臣妾的名字了，你还记得臣妾的名字吗？朕怎么会不记得？是郎唤府地，女中光华的意思。郎华，一个很像皇后的名字。皇上，臣妾这一辈子，有的时候真的不甘心，也真的害怕。害怕？你曾经是朕的嫡夫君，如今又是中宫皇后，有什么可怕的？至于不甘心，可能是有不满足之处吧。臣妾自归中起，便被教养，要如何成为一个正妻？相夫教子，主持家事。但臣妾知道
臣妾不是您亲自选中的狄福清，您已早相中的是乌拉那拉氏。臣妾不过是献帝和皇额娘执意让你选的。你是在怪朕吗？臣妾不敢。只是惶恐不安。臣妾从未真正拥有过一个完整的夫君，更不曾完整的拥有过他的心。但臣妾不能怨，不能恨，不能失了自己的身份，一直努力做一个好妻子。可臣妾，臣妾不过也是一个女人，想要得到夫君的爱恋。朕待你不好吗？你是朕的嫡妻，儿女双全，位居中宫，你还有什么好不安生的？皇上待臣妾很好，可这种好。是夫君对妻子的好，不是情深爱浓。六宫的人对到一起，臣妾站在峰巅上，臣妾没有什么可依凭的。若你的心意改变，臣妾所拥有的，貌似安稳的一切，便烟消云散了。皇后。朕从未听过你和朕说的这些，朕也从来不知道皇后的心里是如此的害怕，如此的不安。你是朕的嫡妻，朕爱重你，护你，容忍你。你为朕生了两个嫡子，朕自然分外珍惜。所以，有些事情，朕也就睁一只眼闭一只眼，只做不知。什么？其他的事情也就罢了。过些日子，就是哲敏皇贵妃的生辰了。当年他难产而死，朕想知道他的死是人为还是天意？皇皇上，哲明皇贵妃死后几年，便有传言说臣妾嫉妒他生下长子，所以害他难产而死。原来，你也是这么想的，臣妾。臣妾发誓，用夫差师，百年的荣光和福祉发誓，哲明皇贵妃之死，绝非臣妾所为。那慧贤皇贵妃呢？她自然作恶多端，谋害皇嗣。可，陷害如意进冷宫。难道就没你的事吗？你到底对如意做了些什么？臣臣妾没有，只是不满。他养育有皇，又夺嫡之心，所以才信了他做的恶事。臣妾，臣妾发誓。皇后病糊涂了。要是誓言真的有用的话，还要刚激法度做什么？皇上，臣妾一生所为，无不是为了保全大清的血脉，为了对得起富察氏列祖列宗，用血汗换来的荣光。若不是逼不得已。
确切何必置人于死地？朕曾经要如意做地府锦，所以你对他百般提防。会贤皇贵妃的阿玛高宾也为你所忌惮，所以一早你便送了珍贵的画镯，防止他们有孕。即便是如意进了冷宫。也想尽办法置他于死地。原来这些事情，你一早就知道，却隐忍到今天才来问臣妾。臣妾是不想他们抢在臣妾身前有孕，也是深恨乌拉那拉氏咒死臣妾的勇烈。而在踏入冷宫之后，加以错磨。可是冷宫闹蛇之时，乌拉那拉氏重披霜之时，臣妾真的不知是谁在冤枉臣妾。是谁要害臣妾？没有人要害你，也没有人害得了你。这些年，你的所作所为，朕都略知一二。作为一个皇后，你算是得体。但若朕戳穿你，你就会成为。朕的江山岁月里的一个污点，也会让皇室成为天下人的笑柄。原来你只是为了这个。你是朕的发妻，多年的恩情，自然不浅。你的过失，朕是念在皇室的颜面。以及富察氏的名望，还有咱们的儿女，这就不提了。皇上，圣恩滔天。嗯、您圣明聪明，但冷心冷清。亲近之人会为此所伤。事到如今，臣妾做的错事，臣妾自己担着。可若来日，无论谁为继后，只怕下场不会好过臣妾今日。臣妾就睁着这双眼，在天上看着，在天上看着。今生的事还不一定。皇后就想着后世的因果，难怪你在昏迷的时候一直喊着一报还一报，但如今这些报应都到了谁的身上呢？你是不是自食其果，后悔难当？皇上，皇后，好生歇息吧。